。来来来，欢迎大家回来我们的频道。我是嘟嘟，我是彼得舅舅。今天我们要与大家分享如何用芋头做个非常好吃的小点心，外皮香香酥酥的，加上沙葛内馅，特别美味。如果您也刚好喜欢，就试着做吧，保证不会让您失望。真的很好吃。首先要先备好这内馅，沙葛一个，这个约一公斤重。先去皮，再清洗干净。选购沙葛，不宜选择过大的，质量好的沙葛应该是根块周正，皮薄脆嫩，握在手里有种沉甸甸的感觉，说明这沙葛新鲜，水分多，加上表皮光滑，不伤不烂就对了。清理再切成丝后，净重约八百克，静置备用。四季豆一百五十克，一般俗称乌龟豆。对对。奶奶就叫它乌龟兔，很可爱是吗？切成颗粒备用。香芹适量，不能接受芹菜味的朋友，可用青葱替代，或者干脆不加算了。有些人接受不来。是的，这是基因的关系，改变不了。虾米三十克，预先泡软。沥干水分后，再稍微改几刀。一百五十克鸡胸肉，先几片，再切成丝。这鸡肉可以用其他肉类替代。至于茹素的朋友们，这肉就不加了，口味上影响不大所有食材处理好后，马上开始料理。将两片切成丁块状的豆干，放入锅里油炸。出下锅，不要翻拌。待豆干定型后，再翻个面。炉保持高火，一直油炸至金黄色后捞起。沥干油分待用。相同的锅内，将四季豆倒入过油。四季豆经这环节处理，可以保持色泽翠绿。也比较爽口，这过程不用太久，约半分钟左右就好。同样沥干油分待用。相同的锅内保留四大匙油，将备好的六十克红葱片倒入爆香，此时炉可调至中低火，慢慢将葱片油爆至又香又酥。两朵香菇切丁后加入，备好的虾米三十克。在一起拌炒至虾米溢出香气，接着倒入鸡肉丝，再稍微炒一炒。鸡肉转白后即可将胡萝卜丝加入这是切丝后的沙葛，这沙葛经处理后净重八百克。对了，台湾的朋友常留言问舅舅什么是沙葛，这沙葛在你们那里就称凉薯或地薯。看过了前面的画面，这回应该可以了解了。盖好，将沙葛焖软，煎中记得开盖，将食材翻拌。因为沙葛水分多，所以此食谱全程不加一滴水。盖好，中火继续焖软，沙葛焖至视频中见到这状态就行了。加入油炸后的豆干，四季豆，接着调味，二十克蚝油，如素的朋友请改用素蚝油，一小匙胡椒粉，一小匙白糖以及一小匙盐，这盐用量可随家人口味自行调整，将所有调味与食材一起拌匀。对了，在此温馨提醒大家，这沙葛最好用手切丝，相较用刨的，它比较不会出水。即使煮软后，一丝丝还是很饱满的。加入一小匙甜黑酱油上色，少许酱油色会让这内馅看起来更有食欲。最后倒入预先备好的芹菜，拌匀，美味的沙葛内馅就完成了。
。如果是用爆刺器爆沙葛的朋友们，您必须将内馅倒入这底部带孔状的器皿内，这样可以将沙葛在溢出的水分沥干，后续会比较容易处理。没这器皿，用个筛子也可以。接下来开始处理芋头粉皮，锅里水煮开，芋头净重六百克，切成薄片，入锅大火蒸二十分钟。尽可能选用外形圆圆的槟榔芋，比较清香松化。时间到，测试芋头熟度。哇，这芋头太香了啦！嗯，趁热将芋头捣成泥状。通过这环节，就能感受到这芋头松不松。今天这很棒，是吗？很开心，今天这芋头又松又绵密。趁芋头还热时，加入五十克蔗糖，半小匙盐，丰富底味。一小时五香粉。喜欢五香粉味重一点的朋友，这五香粉可以多加一些，然后将食材一起拌匀。拌匀后是这状态，取出五十克糯米粉，分多次加入，边加入边拌匀。这糯米粉用量需随着这芋头含水量做调整，蒸熟后的芋头如果偏湿，说明水分多，糯米粉就必须多加一些。芋头如果偏干，粉就少一点。跟着舅舅这食谱，应该相差不大吧？舅舅已经给了一个方向，会很容易掌控了。如果您想在这里加一点食用油也行，但是舅舅不建议。最终再用手揉匀后的芋头粉团，是这个状态。将揉匀后的芋头粉团匀分小剂，每小剂重七十克。完成后共九个。再用湿巾盖好保湿，这是降温后的内馅，大家可以瞧瞧，这里头除了散热的水蒸气，沙葛完全不排水分。取出一小剂芋头面团，用手再次揉一揉匀，在面团正中用拇指按个深穴，再双手捏出个小碗状。这芋头面团完全不沾手，很好处理。将备好内馅填入，这多加一些，没问题。舅舅填的满满的，让嘟嘟吃的开开心心。谢谢舅舅。用一手拇指按住内馅，再用另一手虎口将芋头外皮慢慢收拢。芋头外皮必须研制密实，避免露馅。芋头生坯放掌心，双手合握轻挤，排出生坯内部空气后再搓圆，一个芋球生坯就完成了。这里舅舅需要补充一下，今天这内馅分量是可以配搭两份芋头粉团的，也就是说这内馅可以做十八个芋头球。只要将芋头加倍就对了。对，就是一份皮，两份馅。那多出来的内馅怎么办呢？这可冷藏，三天内用完是没问题的。完成了。剩下的内馅用薄饼皮裹上，这样也很美味。那舅舅就要告诉大家，这薄饼皮是如何制作了。关于薄饼皮制作，舅舅未来会特别制作视频，不晓得有人想看想学吗？卷起来，好了，嘟嘟，这个就给你试试。嗯，真好吃。碗里倒入适量的面包糠，再将芋头球生坯逐一裹上。锅里高火热油，木筷子插入起泡，说明油已够热。炉调至中火，再将芋头球放入，接着用支勺子，在每一个芋头生坯不停勺油淋上，让芋头球更均匀受热，这也是比较省油的做法。油炸至生坯底部转褐色后，再用双筷子将芋头球逐一滚动，炉保存中火，芋头球不动翻动，一直油炸至芋头球金黄色为止。起锅前三十秒，将炉调至高火，再滚一滚豆，这样油炸出的芋头球，每一颗都会有酥油香的。最后高温将油逼出，成品也比较不油腻。
一颗颗很漂亮哦，真的很好看。油炸后的成品又香又酥脆，对，整个厨房很香呀。芋头香，沙格水分足，好吃。这时舅舅将生坯冷藏隔夜后。今早在不沾面包糠的情况下油炸，也一样很酥脆，还是很好吃。是的，如果大家有时间，舅舅非常希望您做给家人试试看，相信我，他们一定会喜欢。相信我，真的很好吃。